甄嬛传》中，太后除了护着皇后，不许皇上废后之外，太后至始至终还护着另外一个人。这个人就是端庄贤惠的沈眉庄。这一期咱们就来唠唠太后是如何护沈眉庄的。第一点，殿选透题。沈眉庄在选秀前曾在家中偷偷补课，补课的过程中，沈眉庄的母亲充当主考官。这场模拟考除了考沈眉庄的仪态之外，沈眉庄的母亲还在押题考沈眉庄的学问。若是皇上问你读过什么书呢？《诗经》《孟子》《左传》错了。沈眉庄如实回答之后，当场被喊了停。按陪考官沈眉庄姨娘的话来说，女子无才便是德，沈眉庄不能露学问。于是沈眉庄暗暗记下，进入了殿选。当时沈眉庄从容不迫地向太后、皇上问安，结果太后却一直在看皇上的反应。瞧着皇上只看不说话，太后忍不住发问：“可曾读过什么书？”等等，这道题好像在哪儿看到过。沈眉庄迅速回忆着他母亲给他补课的场景，突然沈眉庄想起了这道题，他不仅答过，而且他还从陪考官手中拿到了正确答案。于是沈眉庄一脸镇定回禀太后：“臣女愚钝，看过‘女则与女婿略识’的几个字。这两本书都是讲究女德的，不错。”来了个识字的，皇上顿时有了兴趣，急忙追问沈眉庄是否读过四书。原本读过四书的沈眉庄谨记他母亲的话，回了皇上一句：“臣女不曾读过。”这时其实皇上已经对沈眉庄没有了兴趣。但太后却接了话，表明女子无才便是德。但皇上还是想来一场文学上的灵魂碰撞，所以皇上没有接话，也没有说刘用。结果太后却让人记下沈眉庄的名字刘用。记下名字刘用。沈眉庄，刘牌子，四香囊。第二点，直封贵人。宣秀结束当晚，皇后去恭喜皇上喜得新人。由于皇上白天见到了甄嬛，很是高兴，所以皇上就和皇后聊起了选秀的事儿。而皇后作为六宫表率，不仅不能吃醋，反而还要询问皇上对秀女未分安排的事儿。皇上很中意甄嬛，就说要封甄嬛为贵人。皇后恭喜说，这样汉军旗就有两位贵人了。还有一个是沈贵人，沈自山的女儿。沈自山的官位可比甄远道要高。可见皇上事先压根儿不知道另一个贵人是谁，能在皇上不知情的情况下封人的只有太后，因此当皇后说汉军旗两个贵人过多了，皇上就主动把甄嬛的位分降为了常在。那就给甄氏正六品常在吧，汉军旗了吗？入宫位分不宜太高。皇上明鉴。表面上，皇上是因为沈眉庄的父亲官位高，从而选择降甄嬛的位分，而不是降沈眉庄。实际上，也是因为皇上知道沈眉庄这个贵人的封号是太后直封的。如果皇上这时降了沈眉庄的贵人，无疑是在打太后的脸，所以皇上只能降了甄嬛的位分，再次封号。虽然是个常在，朕还想给他个封号。那就叫内务府拟了封号来看。不用，朕已经想好了。朕觉得真是莞尔一笑的样子，甚美。第三点，安排住处。沈眉庄、甄嬛以及安陵容作为汉军旗，被安排在同一天作为第二批秀女入宫。秀女入宫的第一个问题就是住处的安排。甄嬛因为被皇上赐了封号，引起了华妃的嫉妒，所以住所被动了手脚。安陵容因为出身卑微，没有靠山。所以被随机分到了一个不好相处的屋檐，而沈眉庄则被安排到了一个气派的寝宫。贵人，这就是您的长西堂了，气派着呢。办理好入住手续后，沈眉庄、甄嬛、安陵容三个人又聚到了一起。在这个姐妹茶话会中，甄嬛问起他们的处境，安陵容无奈地说自己那儿的人不好相处，但沈眉庄那儿的主位静嫔娘娘却很好相处。如今啊，我住在咸福宫，主位静嫔娘娘是一位很好说话的人。一般来说，新晋秀女都是三三两两住在一块儿。比如富察贵人比夏冬春和安陵容位分高，富察贵人就作为他们的主位，而甄嬛和纯常在同为常在，就住在了一块儿。
，偏偏沈眉庄就脱离了新晋秀女的团体，被安排去和宫中老人静平住在一起。可见沈眉庄的住处这一块被人动手脚了，而这个动手脚的人依旧还是太后。毕竟甄嬛位分不高，只是被皇上赐了封号，就被华妃划分到了偏远地区。沈眉庄作为太后钦点的状元，却无人敢动。第四点，协理六宫。沈眉庄仅仅侍寝了一夜，皇上就频频送礼。沈眉庄喜欢菊花，皇上派人就把绿菊送了去。沈眉庄喜欢菊花的气节，皇上就把沈眉庄的寝宫改为存菊堂。除此之外，皇上还让沈眉庄学习六宫事宜。朕今日过来，是有个打算想告诉你。朕想让你学着点管家的事。虽然这里皇上并没有说是太后的意思，但是沈眉庄才侍寝一次就学习六宫事宜，让人不禁怀疑这未免也太快了吧？毕竟沈眉庄的主位静嫔都没有这种殊荣，就连华妃也是身为妃位才能帮皇后协理，因此皇上的这番操作引起华妃的嫉妒之心。于是华妃假借提点沈眉庄，故意罚他抄账本。你抄去吧。本宫打个盹儿，总之，宫里太亮了，再去灭两盏灯。后来因为丽嫔被下封的事件，皇后想要借机扳倒华妃，不料时机不成熟，华妃先一步就找到了太后，表明自己不知情。太后没有办法，只能对皇后说：“既然丽嫔已经封了，那么她的话就不能信。”因此，华妃顺利从丽嫔被下封的事件中脱身。然而，华妃走后，皇后找太后商量怎么办时。太后从中找到了去除华妃协理六宫的机会，从而让皇后带着沈眉庄学习协理六宫。沈贵人也沉稳，有些事，你可以让沈贵人试着历练着去办理。是，都是皇上和太后亲自选的秀女。那就传哀家的懿旨，让华妃好好休息。协理六宫的事儿，用不着她操心了。可见太后是打心底里喜欢沈眉庄这个儿媳妇，一直以来太后都是在暗暗的护着沈眉庄，沈眉庄在后宫之中顺风顺水也不奇怪了。